Hello everybody, welcome on here to You Talk TV. Today we're gonna talk about these two words, fewer and less. Como se dice menos en inglés? Let's see. Well, well, so welcome back here to You Talk TV. And as I told you, we're going to talk about these words, vamos a hablar de estas palabras, less and fewer. Primero de todo, aquí tenéis mi Instagram, arroba Carlos Monac, ahí podéis seguir a Fran, arroba Fran Monac. Ahí nos tenéis en Instagram. Y lo que os decía, estas dos palabras que significan menos en inglés. Menos que, comparativo, ¿vale? No es complicado, pero vamos a ver primero, sobre todo, cómo se pronuncian. Fijaos que less... Es muy sencilla, less, pero tenemos que tener un poquito de cuidado con la L, que no sea less, ¿vale? Less, la la la, ese sonido, la la la, letra clave de nuestro método para que no suene less, que suene la la, ese sonido, less. Y luego tenemos fewer, que viene de la palabra few, pues comparativo, fewer, acabado en R. Cuidado, es típico decir fewer, un poco es más así, más fewer, fewer, así, ¿vale? Fewer. ¿De dónde viene cada uno? Pues sencillo. Tenemos poco, mmm, pero cuidado, que aquí tenemos que diferenciar entre contables e incontables, ¿vale? Vamos a ver, porque uno es para contables y otro es para incontables. Incontables, pues para decir poco tenemos little, little. Y sin embargo, para decir menos que, que es comparativo, pero incontable, pues sería Less. Y en contables, pues tenemos poco, que es few. Y comparativo, menos que, pues sería fewer. No lo entendéis, ¿verdad? Pues vamos a ver algún ejemplo que tranquilos que lo vais a comprender súper, súper bien. Pero antes que sepáis que tenéis nuestra guía gratuita en PDF de Phrasal Verbs. ¿Dónde? En la descripción del vídeo. Dale gratis para vosotros. Ahora sí, lo que decía, ejemplo, es muy sencillo. Por ejemplo, si digo, tengo poco dinero. I have little money. Para decir poco, con incontable, es little. I have little money. Por lo tanto, ¿cómo diríais? Tengo menos dinero del que solía tener, o que antes. Sería, I have less money than I used to. I have less money than I used to. Pues por lo tanto, para decir menos que en incontable, sería less. I have less money than I used to. Than I used to es que yo solía. Pero centrémonos en el less money. Menos que less, y va normalmente, pues si es comparado con algo, con than, less than. Y con fewer ocurre similar, pues tengo pocos amigos, ¿cómo sería eso? En contable, pues no sería I have little friends, no. En contable sería I have few friends, tengo pocos amigos. Pues para decir, tengo menos amigos que tú, pues comparativo, menos que I have fewer friends than you. Tengo menos amigos que tú, I have fewer friends than you. Lo que decía, al ser contable, no se usa less, se usa fewer, fewer. Por lo tanto, que os quede claro, pues que para incontables, less, y para contables, fewer, ¿vale? Un, una, un truquillo sencillo que tengo yo para recordar esto, es que si me acuerdo que de incontables es LL, little, less, little, less, y para contables, FF, few, fewer, few, fewer. Es un poco, a mí me funciona y me sirve para acordarme y para usarlo bien, ¿ok? Vamos a ver ejemplos. ¿Cómo sería si dijéramos, centrémonos ahora en las palabras que decimos, en less y fewer, ¿vale? ¿Cómo diríamos, hay menos agua en la botella que en el vaso? Pues sería, there's less water in the bottle than in the glass. There is less water, agua, incontable. Por lo tanto, there is, y singular, muy importante, siempre los incontables, singular. There is, or there's, less water in the bottle than in the glass que en el vaso, then in the glass, que en el vaso, ¿ok? ¿Cómo diríamos ahora, hay menos coches aquí que en la ciudad? Pues sería, there are, there are, ya es plural, porque es contable, there are fewer cars, fewer cars, porque es contable lo que decíamos, menos que fewer cars here than in the city. Hay menos coches aquí que en la ciudad, there are fewer cars here than in the city que en la ciudad, ¿ok? Fijaos que es muy sencillo, pero hay alguna pequeña excepción, sobre todo con, pues, con las unidades, ¿no? Con unidades de, de tiempo o de dinero suele ocurrir. Eh, por ejemplo, para decir, eh, comenzará en menos de tres minutos. Sería, it'll start in less than three minutes. 
En ese caso, se suele tomar como algo incontable, hablando de tiempo, ¿no? Aunque se mencionan las medidas, los minutos, se suele decir in less than three minutes. No se suele decir in fewer than three minutes, no. In less than three minutes. Porque tiempo suele ser incontable, aunque mencionemos la medida, se suele usar como incontable. It will start in less than three minutes. Comenzará en menos de tres minutos. O también ocurre eso con el dinero, ¿no? Por ejemplo, si decimos, ella gana menos de dos mil dólares. So, she earns less than two thousand dollars. She earns less than two thousand dollars. Less than y la cantidad que sea. Por lo tanto, aunque mencionemos la cantidad que es contable, pues se suele usar el incontable, con less. ¿Ok? Vamos a poneros a prueba un poquito y vamos a ver si lo usáis bien o no y lo habéis entendido. Vamos a ver, os voy a dar un ejemplo y vamos a ver cómo lo diríais. Si dijera, ellos bebieron menos agua que yo. How do you say that? Ellos bebieron menos agua que yo. So, agua es incontable. Vale, agua sería contable si dijéramos litros de agua, vasos de agua, botellas de agua, pero hablamos de agua en general. Por lo tanto, they drank less water than me. They drank less water than me. ¿Cómo diríamos ahora? Tuve menos oportunidades. Pues oportunidades, una oportunidad, dos oportunidades, tres oportunidades, contable. Por lo tanto, I had fewer opportunities. Tuve menos oportunidades. I had fewer opportunities. ¿Cómo diríamos ahora? Hay menos niños estos días. Hay menos niños estos días. ¿Niños? Contable. Por lo tanto, ¿qué era? FF, ¿sí? Fewer. Por lo tanto, sería There are fewer kids these days. There are fewer kids these days. ¿Ok? Una más. ¿Cómo sería? Necesito trabajar menos. Vale, ahí hablamos de menos tiempo, ¿no? Por lo tanto, no sería, podemos decir menos horas. Pero además decir menos tiempo, ¿no? Entonces tiempo es un tiempo, dos tiempos, tres tiempos, no se cuenta. Por lo tanto, I need work less. I need work less. Necesito trabajar menos. Hablamos de la cantidad de tiempo en general que trabajo, ¿no? So I need work less. Resumiendo, muy sencillo, less para incontables, fewer para contables. Muy sencillo, hemos visto que hay alguna excepción, pero lo normal es que sigamos siempre esta regla y no tendremos problemas. Por cierto, que si os gusta cómo afrontamos el inglés y cómo enseñamos en este canal, en YouTalk TV, pues podéis realizar el rizo con YouTalk TV Plus, donde Fran y yo hemos desarrollado un curso, un super curso de 500, 600 horas con audios, PDF, vídeos, nuestros libros, resolución de dudas, clases en directo, todo súper completo y donde por fin vais a amar el inglés, vais a conseguir resultados, vais a conseguir hablar sin frustración, con buena pronunciación, vais a comprender los nativos, todo, todo, todo ahí, por fin, para solucionar vuestro problema con el inglés en YouTalkTV Plus en YouTalkOnline.com. I'll see you there. Bye bye.